Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video, heute wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit der Geschichte von Architektur und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos lautet Renaissance, italienische Renaissance. Deswegen zeige ich Ihnen hier auch die Venus von Botticelli, gemalt am Ende des 15. Jahrhunderts. Ich werde dieses Video in drei Teilen aufnehmen. Im ersten Teil spreche ich über die Ursprünge und über die Herkunft der Renaissance und über einen ganz frühen Architekten der italienischen Renaissance, nämlich Felipe Brunelleschi. Im zweiten Teil dann soll es um die Palastarchitektur der Renaissance gehen, in Florenz und auch in Rom. Während im dritten Teil geht es um die Weiterentwicklung hin zur italienischen Hochrenaissance. Zur Herkunft des Begriffes Renaissance, es war Giorgio Vasari, der als erstes das italienische Wort Rinascita verwendet hat. Das bedeutet so viel wie Wiedergeburt. Vasari war einer der ersten Kunsthistoriker, die es gab und er hat diese Wortschöpfung etwa 1550 vorgenommen. Er hat im Übrigen auch das Wort Manierismus erfunden. Manierismus, das geht auf die Manier zurück. Ein Künstler, der arbeitet an seinen Kunstwerken nach, Kunstwerken nach eigener Manier. Das geht natürlich ganz stark auf Michelangelo zurück während der Spätrenaissance. Vasari hat aber auch den Begriff der Gotik geprägt, ursprünglich allerdings als einen abwertenden Begriff Gotik, das ist der Bauschild des Nordens, der Franzosen und der des Deutschen Reiches, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewesen. Alles, was von nördlich der Alpen kam, ist barbarisch und ist äh, gotisch gewesen. Nun, Renaissance bedeutet Wiedergeburt, das hatte ich bereits erwähnt. Wiedergeburt der äh, antiken Kunst und der antiken Kultur und äh, in unserem Zusammenhang natürlich auch äh, die Wiedergeburt der äh, Architektur der alten Römer, des äh, Roms der Antike. Auch dieses Gebäude hier geht auf die römische Antike zurück. Es ist das Torhaus des Klosters von Lorsch. Es wurde im 9. Jahrhundert gebaut. Und wenn man sich zum Beispiel hier diese Detailaufnahme ansieht, dann sieht man eine korinthische Säule. Die würde natürlich nicht existieren, ohne dass man die römische Architektur zitieren würde. Auch dieses Gebäude geht auf die römische Antike zurück. Es handelt sich um die Pfalzkapelle in Aachen, erbaut von Karl dem Großen. Diese Säulen, die man zum Beispiel, diese beiden Säulen, die man immer in diesen Rundbögen sieht, die hat Karl der Große extra aus Rom herbeischaffen lassen. Er wollte ein neues Rom in Aachen erbauen, als er sich auf seiner Kaiserpfalz dort niederließ, etwa um 800, äh, erbaut 705 bis 803 äh, diese Kirche, wer sich dafür interessiert. Ich spreche in meinem Video äh, Paläste großer Herrscher im zweiten Teil darüber. Ich werde das Video hier oben rechts äh, für Sie verlinken, dann können Sie es anschauen. Dieses Phänomen nennt man die karolinische äh, Renaissance. Ähm, ich möchte eigentlich nicht weiter darauf eingehen, nur zur Vollständigkeit halber und zur Abgrenzung des Begriffs äh, möchte ich erwähnt haben, dass es äh, dieses äh, Phänomen gab, äh, karolinische Renaissance. Also da werden wir nicht weiter darüber sprechen während äh, dieses Videos. Dieses hier sieht äh, schon viel eher aus wie italienische Renaissance. Man erkennt unschwer, dass wir uns hier in äh, äh, Pisa befinden. Man erkennt es an dem schiefen Turm hier rechts im Hintergrund. Im Vordergrund sehen wir den Dom von Pisa. Wenn wir uns den Innenraum anschauen, sehen wir auch sehr viele äh, Elemente, die wir später in der italienischen Renaissance, äh, Renaissance wiederentdecken. Man muss allerdings wissen, dass die Römer nie ganz aufgehört haben, äh, antik zu bauen. Sie hatten immer eine sehr klassische Art und Weise, die Architektur zu interpretieren. Sie mochten auch zum Beispiel überhaupt nicht den gotischen Baustil. Und so verwundert es eigentlich nicht, dass im 11. und 12. Jahrhundert in der italienischen Architektur, genau genommen äh, in der Toskana, eine äh, Stilrichtung entstand, die wir heute die toskanische Proto-Renaissance äh, nennen. Äh, 
Aber auch hierum soll es äh, in diesem Video nicht gehen. Man sieht außerdem auf diesem Foto hier, dass der Dom von Pisa eigentlich ein schulmäßiges romanisches Gebäude ist. Äh, ich spreche hier über die Renaissance, die im 15. Jahrhundert in Italien durch den Humanismus ausgelöst wurde. Also die sogenannte italienische Renaissance. Nun, der Humanismus, das ist äh, so etwas wie eine Gegenbewegung gegen die mittelalterliche Scholastik gewesen. Der Papst und der Kaiser, die hatten es sich auf den Sesseln der Macht gemütlich gemacht. Die Kirche hat den Menschen erzählt, dass die, äh, das irdische Leben äh, dem Leiden vorbehalten ist und mehr oder weniger äh, nur eine Vorbereitung auf das Himmelreich darstellt. Die Kirche hat den Menschen auch abgenommen äh, zu denken. Äh, sie hat äh, den Menschen vorgeschrieben, was sie zu denken haben. Äh, teilweise wurde es ihnen auch äh, verboten zu denken. Also wir erinnern uns alle an die Geschichte von Galileo Galilei zum Beispiel. <lacht> Ausgelöst durch die immer zunehmenden, mehr zunehmenden Handelsbeziehungen mit dem Orient, aber auch mit dem fernen Osten, mit China, auch mit Indien, sind die Menschen allerdings dahinter gekommen, dass es noch andere Wahrheiten gibt als das, was die römische Kirche den Menschen in Europa erzählt hat. Und so haben sie angefangen zu studieren welches die wahre Bestimmung des Menschen denn ansonsten noch sein könnte. In diesem Zusammenhang wurden auch antike Schriften studiert. Es wurden äh, antike römische Schriften studiert, äh, Plinius zum Beispiel, Cicero, auch Cäsar. Äh, man hat aber auch die alten Griechen studiert, Pythagoras, äh, Aristoteles, Eratosthenes. Man merkt also, wer des äh, Lateinischen und des Griechischen äh, kundig war, der hatte eindeutig einen Vorteil. Es gab einen richtigen Hype, um antike Schriften, antike Schriften wiederzufinden, am besten, wenn sie viele Jahrhunderte verschollen waren. So konnte man also noch zu Ruhm kommen. Es hat allerdings nur ganz wenig Leute betroffen, da die meisten ja sowieso nicht lesen und schreiben konnten. Nur etwa 10 Prozent waren dazu in der Lage. Dennoch konnte die humanistische Lehre sich relativ einfach verbreiten, weil sie ein paar helfende Phänomene hatte. Da ist einmal der Buchdruck zu nennen, der von Gutenberg in der Mitte des 16. Jahrhunderts erfunden wurde, mit Hilfe von gedruckten Büchern, die sich Wissen natürlich sehr schnell und auch über Ländergrenzen hinweg verbreiten. Auch der Bau von Universitäten war dem Humanismus sehr zuträglich. Die Anzahl der Universitäten hat sich innerhalb von 100 Jahren verzehnfacht. Die Gelehrten fingen auch an zu reisen, sich zu treffen und sich auszutauschen. Auch das hat zur Verbreitung des Humanismus beigetragen. Und da gibt es noch ein ganz spezielles Phänomen, das ist der Niedergang von Byzanz. Byzanz, das ist ja das oströmische Reich gewesen. Und spätestens als der osmanische Sultan Mehmed II., die ja eigentlich uneinnehmbaren Mauern von Konstantinopel überwältigen konnte, sind die ganzen byzantinischen Gelehrten und Künstler natürlich aus Konstantinopel abgewandert. Und viele von ihnen sind in das alte Italien gezogen und hatten im Gepäck natürlich ihre antiken Ideen, ihre antiken Schriften, und so weiter und sind dort auf den fruchtbaren Boden einer beginnenden italienischen Renaissance gestoßen. Das ist auch nicht ein punktueller Effekt gewesen, der einfach nur im Jahr 1453 stattgefunden hat, sondern schon viele Jahrzehnte davor sind byzantinische Künstler und Gelehrte abgewandert, weil Byzanz ja immer unbedeutender wurde. Es wurde Konstantinopel, am Ende ist es nur noch um die Stadt Konstantinopel gegangen, die sich den Anstürmen der Osmanen noch erwehren konnte, sich aber auch sehr schwer getan hat und immer unbedeutender wurde und auch äh, da begann schon äh, viele Jahre vorher eine Abwanderung von Gelehrten aus äh, dem ehemaligen Oströmischen Reich äh, aus Byzanz. Nun, die Architekten haben im Wesentlichen Vitruv gelesen. Vitruv war ein äh, 
römischer Architekt, der in der ersten Hälfte, in dem ersten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Es war während zu, zu Lebzeiten kein berühmter Mann. Man kennt ihn eigentlich nur aufgrund seiner Schriften. Die wesentlichen Informationen, die man über Vitruv hat, kommen tatsächlich aus seinen zehn Büchern über die Architektur im Originaltitel De Architektur. De Architectura Libri Decem. Vitruv zu studieren hatte aber das Problem, brachte das Problem mit sich, dass er nicht über die wichtigen römischen Bauten geschrieben hat, weil diese alle nach Christi Geburt entstanden sind, während Vitruv selbst ja im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. So sind also die frühen Architekten der italienischen Renaissance nicht umhingekommen, selbst nach Rom zu reisen um äh, das zu studieren, wie die Römer gebaut haben. Wir sehen hier ein äh, Foto des äh, Forum Romanum und oftmals äh, wurde auf äh, archäologische Art und Weise genau vom Essen äh, Proportionen äh, ermittelt, äh, äh, aufnotiert. Es gibt also Aufzeichnungen darüber, da komme ich später nochmal äh, drauf zu sprechen, darüber, wie die Römer gebaut haben, um diese Motive dann in der neuen Architektur der Renaissance des 15. Jahrhunderts wieder zu verwenden. Aber was sind eigentlich genau die Motive, welche die Architekten aus der römischen Antike übernommen hatten, haben? Ich habe versucht, das mal hier zusammenzufassen. Das ist erstens mal sind es die Arkaden. Man sieht hier die Aachener Arkade, ein Rundbogen auf korinthischen Stützen. Man kann dieses Bauteil besichtigen heute im Landesmuseum von Bonn. Es gibt auch gebaute Beispiele an Originalschauplätzen. Hier auf der linken Seite auf diesem Foto sieht man auch eine Säulenarkade mit korinthischen Säulen. Das ist der Peristyl des Diokletianspalastes in Split in Dalmatien. Es ist also die Innenstadt von Split. Die Stadt wurde ja während des 7. Jahrhunderts auf den Mauern des ehemaligen Diokletianspalast gebaut. Hier noch ein weiteres Beispiel. Das ist die frühchristliche Basilika Santa Sabina in Rom auf dem Aventinhügel. Auch hier sieht man links und rechts das Motiv der Arkadenreihen. Ich komme später nochmal auf diese Kirche zu sprechen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Tempelfassade. Das ist natürlich ganz einfach. Wir sehen hier zum Beispiel die Maison Carré in Nîmes. Sie geht auf das erste Jahrhundert nach Christus zurück. Es handelt sich um den besterhaltenen Tempel der römischen Antike auf europäischem Festland. Hier ein weiteres Beispiel. Das ist die Tempelfassade des Pantheon. Das Pantheon war ja der, der Tempel aller Götter. Die Römer haben ihn gebaut am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus für den Fall, dass sie vielleicht noch eine Gottheit vergessen hatten, damit diese sich nicht erzürnen konnte, konnten also diese Götter auch im Pantheon verehrt werden. Der nächste Punkt, ich habe ihn mit Säulenordnung und Klammer auf Kolosseum bezeichnet. Es geht nicht nur um die Säulenordnung als solche, sondern überhaupt um die Fassadenarchitektur, wie sie in der römischen Antike verwendet wurde. Man sieht anhand des Kolosseums sehr schön, wie die Römer mit den Stockwerken umgegangen sind. Immer zwischen zwei Stockwerken befindet sich eine ganz deutliche horizontale Zäsur, ein sogenanntes Gesims. Und auch am oberen Dachrand sieht man dieses sogenannte Dachgesims, das also oftmals sehr weit auskragt. Das ist ein ganz typisches Beispiel, ein ganz typisches Phänomen in der antiken römischen Architektur und auch etwas, was wir in der Renaissance vor allem bei der Architektur der Renaissance-Paläste wiederentdecken. Allerdings geht es mir hier erstmal um die Säulenordnung. Deswegen habe ich hier einen Ausschnitt der Fassade des Kolosseums mal herausvergrößert. Man sieht hier, dass jeweils vor diesen starken Mauerpfeilern in den unteren Stockwerken jeweils eine Halbsäule davor gestellt wurde. Ich habe das hier nochmals rausvergrößert. Und wenn man das genau anschaut, stellt man fest, dass diese Säulen sich stockwerksweise verändern von unten nach oben. Und das kommt einfach daher, die Römer kannten drei verschiedene Säulenordnungen. Eigentlich kannten die Griechen das schon, das geht auf das antike Griechenland zurück. Auf der linken Seite, das ist die dorische Säule. 
Die dorische Säule hat keine Basis, sie steht direkt auf dem Boden ähm, und äh, das Kapitell, der obere Abschluss, wird gebildet durch zwei Steine. Das eine ist dieser auskragende Stein, der ist rund und dann äh, darüber befindet sich ein quadratischer Stein. Diese beiden äh, Steine nennt man den Abacus und den Echinus und die bilden zusammen eben das Kapitell, den oberen Abschluss äh, der Säule. Im mittleren Beispiel sehen wir die ionische Säule, das ist die mit diesem Wutenkapitell. Die äh, ionische Säule hat auch bereits eine Basis. Die ersten beiden Säulen auf der linken Seite, die dorische und die ionische, die haben auch gemeinsam, dass es einen sogenannten Eckenkonflikt gibt. Also immer die Säule, die in der Ecke eines Tempels stand, die musste auf eine spezielle Art behandelt werden, um äh, diesen Eckenkonflikt zu lösen. Das konnte, konnte man aus dem Weg gehen durch die korinthische Säulenordnung, die wir ganz rechts sehen. Das ist die am meisten entwickelte Form der antiken Säule, auch die, die als, spätes, als spätestes in die Architekturgeschichte eingeführt wurde. Mignola, Giacomo Barossi da Vignola, ein Architekt der Spätrenaissance und des frühen, René, des frühen Barock, auch ein großer Lehrmeister in der Architektur. Wir sprechen später nochmal über diesen Architekten, hat allerdings bereits zwischen fünf verschiedenen Säulenordnungen unterschieden. Er kannte noch die toskanische Säulenordnung und er sprach auch über das Kompositkapitel, aber das sei nur ganz am Rande erwähnt. Wenn wir diese drei Säulenordnungen auseinanderhalten können, die dorische, die ionische und die korinthische von links nach rechts, dann sind wir sehr gut in der Lage, die römische Antike zu studieren und auch die Architektur der Renaissance. Kommen wir zum nächsten Punkt, das sind die Triumphbögen. Hier sehen wir äh, den Konstantinsbogen in Rom. Er wurde gebaut äh, 312 nach Christus, äh, nachdem Konstantin seinen Widersacher Maxentius äh, an der Milvinischen Brücke äh, besiegen konnte und sich damit äh, zum römischen Alleinherrscher, zum alleinigen Kaiser durchsetzen konnte. Auch das hier äh, ist ein römischer Triumphbogen, das ist der Augustusbogen in Rimini. Er geht auf das Jahr 27 vor Christus zurück und ist einer der ältesten erhaltenen römischen Triumphbögen, die es überhaupt gibt. Der nächste Punkt, das ist das äh, römische Tonnengewölbe, auch äh, ganz typisch ein Element, was in der Renaissance übernommen wurde. Wir sehen hier das Tonnengewölbe im Jupiter-Tempel in Split im äh, äh, Diokletianspalast, äh, ganz typisch äh, für das römische Tonnengewölbe, diese Kassettenstruktur. Allerdings haben die Römer diese Kassettenstruktur auch verwendet, wenn es sich um eine flache Decke gehandelt hat. Es musste also nicht unbedingt ein Tonnengewölbe sein, äh, um es mit äh, dieser Kassettenstruktur zu versehen. Der letzte Punkt, und das ist auch gleichzeitig die Königdisziplin in der Renaissance gewesen, der kuppelüberdeckte Zentralbau, wie zum Beispiel das Pantheon. Wir haben das Gebäude gerade eben schon mal gesehen. Hier sieht man, dass sich hinter der Tempelfront ein rundes Bauteil befindet. Wenn wir dort eindrehen, sehen wir tatsächlich ein kreisrundes Gebäude mit einer halbkugelförmigen Kuppel, einer sogenannten Kalottenkuppel. Man sieht auch schön die Kassettenstruktur, die es den Römern erlaubt hat, die Kuppel sehr leicht zu bauen. Diese Kuppel ist auch nicht gemauert worden, sondern sie ist mehr oder weniger aus Beton. Obwohl die Römer keinen Zement kannten wie wir heute, haben sie eine Art Vulkanasche, die sie in der Nähe von Rom gefunden haben, verwendet und haben festgestellt, wenn man die mit Sand und Wasser vermischt, dass dieses Gemisch abbindet und Eigenschaften entwickelt, wie wir sie heute von Beton kennen. Im Pantheon befinden sich heute auch Gräber, weil das Gebäude seit dem 15. Jahrhundert, seit der Renaissance, als römische, als römisch-katholische Kirche genutzt wird. Raphael Sanzio hat sich dort beerdigen lassen und auch ein Zeitgenosse von ihm, Baldassare Peruzzi, auch ein Architekt. Beides ja Architekten der italienischen Hochrenaissance und beide beschäftigt mit dem Bau des Petersdoms. Hier sieht man ein Foto über den Dächern von Rom, wie sich die Kuppel des Pantheons dort in das Stadtgefüge einfügt. 
Das ist ein Grundriss desselben Gebäudes. Man sieht also sehr schön, dass das Pantheon ein rundes Gebäude ist, an das einfach nach unten hier fortgesetzt diese Tempelfassade angebaut wurde. Das Pantheon ist aber nicht das einzige runde Tempelgebäude, was wir aus Rom kennen. Das hier ist der Vesta-Tempel im Forum Romanum dass dieses Gebäude geht auf das Jahr 171 nach Christus zurück. Allerdings kann man auch in viel früheren Zeiten in Rom schon nachweisen, dass es ein rundes Gebäude gegeben hat an dieser Stelle. Und die Legende besagt also, dass dort das Heiligtum, das Aeneas bei seiner Flucht aus Troja mitgebracht hat, das Palladium, das Bildnis der Göttin Athene, das in diesem runden Gebäude aufbewahrt wurde und an gleicher Stelle wurde dann der Vesta-Tempel errichtet, also der Vesta-Kult, ein sehr hoher Kult in der römischen Antike. Zusammenfassend nochmal der Arkadenbogen, die Tempelfassade und die Säulenordnung, die Fassadenarchitektur der antiken Römer, Triumphbogen, Tonnengewölbe und Zentralbau. Anhand dieser Motive können wir sehr einfach identifizieren, ob es sich bei einem Gebäude äh, um ein Renaissance-Gebäude handelt, weil sie in der Regel in unveränderter Form äh, aus der römischen Antike übernehmen, übernommen wurden. Nun, äh, wenn äh, ich Ihnen jetzt dieses Foto zeige, werden natürlich ganz viele sagen, ja, das ist das Findlaus von Brunelleschi, das steht in Florenz, das ist äh, florentinische Frührenaissance, äh, das kenne ich bereits. Und da haben Sie natürlich recht, äh, das Gebäude wurde gebaut von Felipe Brunelleschi. Brunelleschi war eigentlich ein gotischer Architekt, noch er lebte von 1377 bis äh, 1446. Dieses Gebäude hier speziell wurde ab 1419 gebaut und es ist das erste Gebäude, was der Renaissance, was der florentinischen Frührenaissance zugerechnet wird. Deswegen gibt man auch als Jahreszahl für den Beginn der Renaissance in Italien das Jahr 1419 an. Es gibt aber ein kleines Problem und zwar Abgesehen von dieser Arkadenreihe, äh, äh, die wir hier sehen, gibt es eigentlich in der römischen Antike kein einziges Gebäude, welches äh, diesem hier als Vorbild äh, gedient haben könnte. Es gab aber äh, sehr wohl in einem Vorort von Florenz ein ähnliches Gebäude. Das ist in Lastra a Signa. Das ist ähm, heute am Ortsrand von Florenz. Ein, eingemeidet nach Florenz, früher natürlich ein, ein selbstständiges kleines Dorf gewesen, das sogenannte Hospitale San Antonio. Und das ist ja mehr oder weniger dasselbe Motiv, was wir hier sehen. Also einen Arkadengang, der auf einer Seite eine geschlossene Wand hat und auf der anderen Seite zur Straße hin geöffnet ist. Ich habe hier auch ein Foto, da sieht man, wie das im Inneren des Arkadengangs ausgesehen hat. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, warum ist das Gebäude von Brunelleschi, warum wird das der Renaissance zugerechnet, während das linke Gebäude, das Hospitale San Antonio, noch zu mittelalterlicher Architektur gezählt wird. Da können wir jetzt natürlich ins Detail schauen. Wir sehen zum Beispiel hier, dass auf der linken Seite die Kuppelkonstruktionen der, oder die Gewölbekonstruktion der, des Hospitale San Antonio aus einem mittelalterlichen Kreuzrippengewölbe besteht, während auf der rechten Seite Felipe Brunelleschi hat sich einer modernen Hängekuppel oder einer Aneinanderreihung von Hängekuppeln bedient. Ob das wirklich ausreicht, von einem neuen äh, Baustil zu sprechen, das ist sicherlich nicht so. Äh, wenn wir weiterschauen, erkennen wir, dass äh, Brunelleschi äh, antike römische Säulen äh, verwendet hat. Die sind schlank, die sind sehr filigran und rund. Während das Beispiel auf der linken Seite, das sind also viel kräftigere und vor allem sind es achteckige Stützen, das kommt natürlich noch aus der Gotik, aus der Gotik, in der man diese Stützen verwendet hat. Aber auch das reicht natürlich noch nicht aus. Ein weiterer Unterschied ist die Behandlung der Fassade. Brunelleschi hatte also Friese, Gesimse und Pilaster 
Auch äh, die Fenster im Obergeschoss, äh, da hat jedes einzelne einen kleinen Dreiecksgiebel. Das sind alles äh, Elemente, die das Hospital San Antonio vermissen lässt. Diese durchgehende schwarze Linie, die man über den, Arkaden, über den Arkadenbögen sieht, das ist kein Gesims, sondern das ist wohl ein Elektrokabel, äh, was dort äh, befestigt ist, äh, wenn man genauer hinschaut. Auch das ist aber meiner Ansicht noch nicht wirklich ein Grund, von einem neuen Baustil zu sprechen. Es gibt noch weitere Unterschiede. Das ist der Größenmaßstab und die Proportionen. Brunelleschi hat viel mehr auf Proportionen Wert gelegt, auf Verhältnisse 1 zu 2 zum Beispiel. Das findet in, mittelalterlichen, in der mittelalterlichen, mittelalterlichen Architektur noch keine Anwendung. Das ganze Gebäude wirkt auch viel größer. Es repräsentiert auch viel mehr den Wohlstand, während das Gebäude auf der linken Seite tatsächlich noch den Anschein eines mittelalterlichen Gebäudes erweckt. Nun, all diese Details sind aber meiner Ansicht nach noch wirklich nicht dazu in der Lage, von einem so revolutionären, neuen Baustil zu sprechen wie die Renaissance, die sich wirklich ganz deutlich vom Mittelalter unterscheidet. Ich möchte Heinrich Klotz <lacht> zitieren. Heinrich Klotz war ein äh, deutscher Kunsthistoriker im 20. Jahrhundert. Er hat zu dem Thema geschrieben, das Verhältnis von Architektur zu Mensch hat sich mit Brunelleschis Porticus äh, Colonnade geändert, weil die Säulen jetzt auf, auf dem gleichen Boden standen wie der Mensch. Das ist natürlich so, wenn wir äh, hier hinschauen, sehen wir, dass Brunelleschis äh, äh, Säulen, die stehen tatsächlich hier auf dem obersten Treppenabsatz, aber auf demselben Boden, auf dem man sich auch als Mensch hinstellen kann, während äh, das Hospitale San Antonio auf der linken Seite ähm, hat Stützen, die auf dieser kniehohen kleinen Mauer stehen. Aber man muss natürlich Heinrich Klotz im übertragenen Sinne verstehen, man muss ihn ein bisschen interpretieren. Es geht darum, dass das Finnlaus von Brunelleschi, das ist gebaut worden durch den, die Zunft der Seidenweber. Es ist also eine, ein ganz neues Phänomen in der Architektur. Es ist ein humanistisches Motiv, dass ein Krankenhaus, ein Waisenhaus ist ja im weiteren Sinne auch ein Krankenhaus, nicht mehr nur in Anführungszeichen ein kirchliches Objekt ist, sondern vom aufstrebenden Handel von Kaufleuten äh, ins Leben gerufen und äh, unterstützt wird. Nun, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, äh, dann könnte man natürlich noch nicht unbedingt von einem neuen Baustil sprechen. Äh, dadurch, dass sich aber Brunelleschi später aufgeschwungen hat, äh, eigentlich der Erfinder der Renaissance zu sein, ganz eine neue Architektur im 15. Jahrhundert erfunden hat, sage ich mal. Und dass hier das erste Gebäude ist, was er gebaut hat, in diesem Zusammenhang kann man natürlich schon davon sprechen, dass das Findelhaus bereits die Gene der Renaissance-Architektur in sich trägt und somit das erste Renaissance-Gebäude ist. Das hier, das ist ein sogenanntes Tondo, das kommt von Rotondo, Rotondo, das gab es auch in der römischen Antike bereits, das ist jede Art von rundem Bildnis, was an Gebäuden, an Fassaden angebracht ist, also auch hier am Findelhaus in Florenz von Brunelleschi zur Anwendung kommt. Hier sieht man einen Blick in einen der Innenhöfe des Gebäudes. Es gibt das Gebäude beinhaltet zwei Klöster, das Männerkloster und das Frauenkloster. Das hier ist der Innenhof des Männerklosters und hier sieht man, dass Brunelleschi ganz einfach das Motiv des Arkadenbodens hier weitergeführt hat, um die Ecke rum, um einen rechteckigen Innenhof zu erzeugen. Das hier ist ein Kapitell, ein korinthisches Kapitell. 
Allerdings, wenn man genau hinschaut, äh, sieht man, dass es nicht wirklich ein korinthisches Kapitell ist, sondern dass es nur den Anschein erweckt, als ob. Dazu muss man wissen, dass ähm, Philippe Brunelleschi kein Mensch war, der die Römer also bis ins allerkleinste Detail studiert hat, um sie ganz exakt wiederzugeben. Er ist eher ein Architekt gewesen, der einen Blick für das große Ganze hatte. Man sieht auch hier, dass äh, die Konstruktion, die Deckenkonstruktion dieses Innenhofes äh, hinter den Arkadenbögen nicht wie im Fall der Fassade auf der Straßenseite eine Aneinanderreihung von Hängekuppeln ist, sondern dass sie gebildet wird durch ein mittelalterliches Kreuzgratgewölbe. Das hier ist die Gesamteinsicht der Piazza Santissima Annunziata, also der Platz der heiligsten Verkündigung. Man sieht das Findelhaus hier auf der rechten Seite im Bildhintergrund, die übrigen Gebäude, das auf der linken Seite und auch das Gebäude, unter dessen Arkaden sich der Fotograf bei der Aufnahme dieses Fotos befand, wurden später hinzugebaut, um dem gesamten Platz ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben. Die Frage, die sich mir gestellt hat, war, hat sich Brunelleschi eigentlich selbst als ein Erneuerer empfunden oder hat er einfach einen bestehenden Gebäudetyp aufgegriffen und ihn mit einer neuen Dekoration und auch mit einer neuen Art der Konstruktion versehen? Das Motiv des Arkadenbogens ist ja vorher schon, hatte ja vorher schon Bestand, was man auch an dem Hospital San Antonio vorhin gesehen hat. Der, die Arkaden sind einfach etwas Schützendes, wenn also der Kranke oder der Verletzte sich dem Gebäude annähert. Noch bevor ihm die Türen geöffnet werden, hat er einen geschützten Raum. Er ist geschützt vor Regen, vor Sonne, vor Wind. Er ist auch geschützt vor vorbeifahrenden Kutschen. Also es ist ein äh, Motiv, was eindeutig auf äh, Krankenhaus hinweist, äh, zumindest im äh, 15. Jahrhundert. Hat er einfach das Gefühl gehabt, dass er dasselbe architektonische Motiv weiterverwendet und es mit einer neuen Dekoration versieht? Oder hat er sich wirklich als Erneuerer der Architektur gesehen? Äh, die Frage kann ich an dieser Stelle noch nicht beantworten, aber ich komme später nochmal auf diese Frage zurück. Jedenfalls ähm, hat dieses Gebäude auch seine Nachfolger gefunden. Das hier ist das Ospedale di Cepo. Ähm, es wurde etwas später gebaut, von 1451 bis 1956, und zwar von Michelozzo di Bartolomeo. Äh, das ist ein Schüler von äh, äh, Brunelleschi gewesen. Und auch dieses, bei diesem Gebäude handelt es sich um ein Krankenhaus, das Ospedale di Cepo. Und auch dieses Krankenhaus ist ein weltliches Krankenhaus gewesen. Das weiß man aufgrund eines Dekrets von äh, 1424. Sehr schön sieht man hier diesen äh, Terracotta-Fließ, der hergestellt wurde von Santi Buglioni. Allerdings äh, wurde er später hinzugefügt. Buglioni lebte von 1494 bis 1576, also deutlich später als äh, äh, das Entstehungsjahr das, äh, des Gebäudes. Auch hier sehen wir ein Tondi. Äh, genau gleich wie das Findelhaus ist äh, die Fassade mit diesen wunderschönen Tondis verziert. Ein weiteres Beispiel, das ist das Ospedale di Parma, das wurde noch später gebaut in den Jahren 1476 bis 1517, auch ein Renaissance-Gebäude und auch äh, mit demselben Motiv versehen. Hier habe ich noch ein weiteres Gebäude gefunden auf der Webseite Valdiciana Occi. Hier handelt es sich um das äh, ehemalige Hospital von Cortona, ich habe leider nicht herausgefunden, wann genau es gebaut wurde. Wenn ich mir die Details dieses Gebäudes allerdings anschaue, habe ich die Vermutung, dass es eben auch aus dem späteren 15. Jahrhundert ist. Aber wenn Sie es wissen, wann dieses Gebäude gebaut wurde, dann würde ich mir sehr, mich sehr freuen, wenn Sie mir das in die Kommentare schreiben. Hier kommen wir zu einem weiteren Gebäude. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle. Es ist der Dom von Florenz. Es ist das Hauptwerk von Brunelleschi gewesen, allerdings nicht die Kirche an sich, sondern die Kuppel. 
Ähm, Brunelleschi ist äh, der Erbauer dieser Kuppel und hat äh, die meiste Zeit seines äh, Arbeitsschaffensdaseins äh, damit verbracht, die Kuppel äh, dieser Kirche zu konstruieren. Sie ist ja eigentlich eine gotische Kirche. Hier sieht man äh, die Fassade äh, von äh, dem Dom von Florenz. Es ist allerdings keine Fassade, die auf das 14. 15. Jahrhundert zurückgeht. Ähm, da sie im 19. Jahrhundert als eine neogotische Fassade gebaut wurde. Wenn wir in das Gebäude eintreten, sehen wir aber auch hier ganz typisch das ähm, äh, mittelalterliche Kreuzrippengewölbe. Hier eine Darstellung, wie man sich das Kreuzrippengewölbe vorstellen muss. Auch äh, wenn wir dies, die Stützen, die das Mittelschiff tragen, äh, anschauen, sind das keine äh, klassischen Säulen, sondern es sind ganz eindeutig gotische Säulen, äh, denen sogenannte Dienste vorgelagert sind. Also die Säule als solche äh, hat kleinere, sch, äh, schlankere Säulen davor gelagert. Das sind einfach die Verlängerungen aus den Kreuzritten, die aus dem Gewölbe kommen, die an der Fassade runtergeführt werden und um die Stütze herum gruppiert werden. Man nennt so etwas einen gotischen Bündelpfeiler. Hier sieht man ein bisschen die Geschichte des Gebäudes. Die Santa Reparata, die kleinste, hier in rosa gezeichnete Kirche, geht auf das 5. oder 6. Jahrhundert zurück. Es war eine frühchristliche Basilika. Dann Ende des 13. Jahrhunderts wurde, und das ist hier in Orange gezeichnet, die Kirche deutlich vergrößert durch einen Neubau von Arnolfo di Cambio. Wir werden diesem Architekten später auch nochmals begegnen. Während weitere 100 Jahre später, am Ende des 14. Jahrhunderts, wurde durch Francesco Talenti die Kirche nochmals vergrößert. Von Anfang an ist angedacht gewesen, diese Kirche, diese Kirche mit einer Kuppel zu, abzuschließen. Allerdings wussten die Bauherren, die Auftraggeber nicht, wie man eine solche Kuppel bauen sollte. Und auch die Architekten wussten nicht, wie man eine solche Kuppel bauen konnte. Man hatte zu dieser Zeit keinerlei Erfahrung, wie man das angehen sollte. Man hat zunächst äh, einen achteckigen Trombur noch auf äh, den Vierungsraum gebaut. Das ist dieses äh, Stück senkrechte Wand, äh, wo die runden Fenster sich äh, drin befinden. Man sagt, man hat das getan, um noch mehr Zeit zu gewinnen. Es ist ja noch schwieriger gewesen, auf diesem Mauerring eine, eine Kuppel zu errichten, weil dieser Mauerring einfach noch schlechter in der Lage ist, die äh, Horizontalkräfte aus der Kuppel aufzunehmen als es gewesen wäre, wenn die Kuppel direkt auf äh, dem Dachrand aufsitzen würde. Nun, in dieser äh, Systemskizze erkennen wir die Idee von Brunelleschi. Er ist ja, wie eingangs erwähnt, noch ein gotischer Architekt gewesen. Er hat es also gelöst mit sogenannten Kreuzritten, wie man sie auch aus gotischen Gewölben äh, kennt. Wir haben das vorhin äh, gerade eben schon gesehen. In jeder der acht Ecken hat er eine, eine, eine starke gotische Kreuzrippe gebaut, bis äh, äh, an die Spitze der Kuppel, wo sie alle zusammenkommen. Und an jeder der acht Seiten hat er nochmal zwei äh, schlankere Kreuzrippen dazwischen gebaut, sodass er insgesamt 24 Kreuzrippen hatte um dieses Achteck herum, die er mit noch schlankeren horizontalen Kreuzrippen verbunden hat, so hat er eine ganz leichte Gitterstruktur äh, erzeugen können. Die, und über diese Gitterstruktur hat er eine dünne Schale gebaut, die ihre Befestigungspunkte an dieser Gitterstruktur hatte. Und diese Struktur gemeinsam äh, hat eine gewisse Stabilität. Und Ineski hat selbst davon gesprochen, dass die eigentliche Stabilität durch die Laterne kam. Äh, das eine gibt dem anderen Halt. Und ähm, natürlich wurde diese Gitterstruktur auf der Innenseite dann auch nochmal mit einer Schale äh, verkleidet, sodass man insgesamt davon sprechen kann, dass ähm, die Domkuppel in Florenz eine dreischalige Konstruktion ist. Hier sieht man ein Foto äh, in diese Kuppel hinein fotografiert. Man erkennt den achteckigen Tambour mit diesen runden Fenstern. Ich mag diese Fotos ja sehr, sehr, sehr gerne, das wissen Sie. Allerdings ist es immer sehr schwer, einen Größenmaßstab zu erkennen. 
Und es ist auch schwierig, in dem speziellen Beispiel zu sehen, dass es sich nicht um eine Runde, sondern tatsächlich um eine achteckige Kuppel handelt. Ich habe hier noch ein anderes Foto gesehen. Das wurde so ein bisschen schräg mit einem Telefo Teleobjektiv aufgenommen. Und dort erkennt man ganz klar, dass es sich um acht äh, flache Seiten handelt, die gekrümmt bis an die Spitze der Kuppel laufen. Und durch den schrägen Winkel der Aufnahme erkennt man auch an den kleinen Öffnungen oben in dieser Laterne, von welcher Größenordnung wir eigentlich äh, sprechen bei äh, diesem Gebäude. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich vor vielen Jahren äh, während der Vorbereitung auf eine Architekturgeschichteprüfung an der Universität in Stuttgart äh, mich mit einer Studienkollegin unterhalten habe über diese Kirche, über ihren Baustil. Sie war der Meinung, dass es eine, ein, eine gotische Kuppel sei und ich habe gesagt, nein, das ist eine Renaissance-Kuppel und habe sie gefragt, wie sie denn darauf kennt, dass diese Kuppel gotisch wäre und sie sagte mir, na, sie hat ja einen Spitzbogen, also muss sie gotisch sein. Und sie fragte mich dann, wie ich denn darauf käme, dass die Kuppel renaissancistisch sei. Ich habe ihr geantwortet, nun allein das Vorhandensein der Kuppel ist ein Zeichen für die Renaissance. Wir hatten natürlich beide Recht am Ende. In der Gotik hat man keine Kuppeln gebaut. Insofern ist natürlich das Vorhandensein der Kuppel als solche bereits ein Hinweis darauf, dass man sich in der Renaissance bereits bewegt. Allerdings ist die Ausgestaltung der Kuppel, wie meine Studienkollegen gesagt hat, als Spitzkuppel, und auch die Konstruktion, ich habe das gerade eben erwähnt, dass sie aus äh, gotischen Kreuzrippen hergestellt ist, äh, eine ganz, äh, ein ganz typisches äh, gotisches Bauteil. Nun kommen wir noch äh, zu einem anderen Objekt, das ist die Klosteranlage San Lorenzo, ebenso, ebenso in Florenz. Man sieht, dass sie eine ganz ähnliche Kuppel hat, die sehr an äh, den Dom von Florenz erinnert. Allerdings ist diese Kuppel sehr viel später, nämlich erst im Anf am Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut worden. Ich habe hier auch einen Grundriss äh, dieser Anlage. Das ist natürlich nicht äh, wirklich ein Grundriss, sondern das ist so ein Schaubild, wie man das gern an den Eingang der Kirche hängt, damit die Besucher wissen, an welcher Stelle sie sich befinden. Äh, ich versuche trotzdem anhand äh, dieser Grafik äh, ein bisschen zu erklären. Das, äh, was ich in rot markiert habe hier, das ist die Klosteranlage. Man sieht es auf dem Foto auf der rechten Seite, auch im Vordergrund. Man erkennt diese beiden Klosterhöfe, die sieht man hier links in diesem Grundriss. Es gibt auch eine Bibliothek dort. Diese Bibliothek beinhaltet die Treppe von Michelangelo, die allerdings erst später gebaut wurde von Giorgio Vasari. Wir haben vorhin schon von ihm gehört. Allerdings geht der Entwurf tatsächlich auf Michelangelo zurück, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Es geht mir um diesen kleinen Raum hier, den ich auch mit diesem roten Kreis bezeichnet habe. Und zwar ist dieser Raum äh, der erste Kuppel über Kronte äh, Zentralbau der Neuzeit. Also sozusagen äh, das erste sakrale Renaissance-Gebäude äh, in Italien gewesen. Das ist etwas Neues gewesen. Das gab es bisher nicht. Bisher kannte man nur äh, das äh, Kreuzratgewölbe. Man erkennt hier, dass es sich ähm, um eine sogenannte Pendant-Tiefkuppel handelt. Man sieht also diese sphärischen Dreiecke, die jeweils an den Ecken des Vierecks beginnen und in eine runde Form überführen, auf der dann die eigentliche ähm, Kugelkalotte aufliegt. Es ist allerdings nicht wirklich eine Kalottenkuppel, sondern es ist eine sogenannte Schirmkuppel, man sieht es etwas schlecht auf dieser Aufnahme, aber ich komme da später nochmal drauf zurück. Und zwar im zweiten Teil, äh, da kann ich Ihnen ein Foto zeigen, auf dem man sehr äh, schön sieht, was eigentlich eine Schirmkuppel ist. Ähm, zur Dekoration, äh, zur Renaissance-Dekoration in diesem Gebäude. Wenn man auf der rechten Seite an dieser Wand sich auf dieses starke horizontale Gesims fixiert. Etwa in der Mitte sieht man eine kleine rechteckige Struktur. Sieht aus, wie wenn der Elektriker vergessen hätte, den Unterverteiler richtig zu verkleiden. Das ist aber gar nicht so. Ich habe es hier mal mit einem Kreis markiert. Es handelt sich tatsächlich um eine Konsole, die auch aus der Zeit der Entstehung dieses Gebäudes herrührt. Und das ist natürlich, wenn man das anschaut, lächerlich, 
das äh, hat überhaupt nichts äh, mit korrekten äh, Maßstaben, Maßstäben, mit äh, korrekten Proportionen zu tun. Augenscheinlich äh, kann diese äh, Konsole dieses Gesims überhaupt nicht tragen. Äh, man sieht äh, dieses Phänomen auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel in diesem kleinen Altarraum, dieser viereckige Raum, der diese Verlängerung nach hinten, nach links hinten bildet, wo man auch das Kruzifix an, Kruzifix an der Wand sieht. In der Ecke sieht man eine ganz feine äh, graue Linie, ähm, die senkrecht die Ecke markiert. Das ist ein Pilaster. Das ist natürlich auch viel zu dünn, viel zu schüchtern. Äh, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, Brunelleschi ja nicht wirklich ein Vorbild der Renaissance-Architektur hatte. Er musste den Baustil ja erstmal erfinden. Es gab ja überhaupt nichts, woran er sich orientieren konnte und genau einen solchen Raum hat er ja auch in der römischen Antike nicht gefunden. Das hier, das ist auf der rechten Seite äh, spiegelverkehrt, ähm, äh, dieser Raum den, mit diesen konzentrischen Kreisen im Grundriss. Das ist die sogenannte neue Sakristei, während wir gerade eben noch in der alten Sakristei waren, auf der linken Seite ähm, des Kirchenschiffes. Die neue Sakristei wurde etwa 100 Jahre später gebaut, durch Michelangelo. Man erkennt auch ganz deutlich äh, an den Elementen der Architektur die Spätrenaissance, äh, den sogenannten Manierismus von äh, Michelangelo. Ich äh, möchte das aber nur äh, der Vollständigkeit halber äh, erwähnen. Auch hier äh, eine Außenansicht desselben Bauteils. Man sieht, dass äh, es keine wirkliche Fassadenarchitektur gab. Das Gebäude wurde einfach so gelassen, wie äh, es mit den Mauersteinen, äh, mit den sichtbaren Mauersteinen, wie es eben gebaut wird. Das hier dieser äh, diagonal verdrehte viereckige Raum oder eigentlich ist es ein achteckiger Raum, ich habe es vorhin schon erwähnt, wurde nochmals viel später gebaut. Es ist die sogenannte Fürstenkapelle. All diese äh, Bauteile wurden in Auftrag gegeben äh, durch die Familie die Medici die Patrozinador, also Mäzen des Klosters von San Lorenzo waren und ähm, Papst Leo X., der wollte dann Anfang des 17. Jahrhunderts seinen verstorbenen Familienmitgliedern ein entsprechendes äh, Grabmal erschaffen, weswegen diese achteckige Kapelle hier gebaut wurde. Äh, das geht aber dann eher schon in die Barockarchitektur, darum möchte ich darauf äh, gar nicht weiter eingehen. Die Kirche als solche, hier auch wieder in Rot markiert, in diesem Grundriss, wurde gebaut ab, 15, ab 1425. Auch hier sieht man, dass keine Fassadenarchitektur stattgefunden hat, also die blanken Mauersteine, mit der die Kirche gebaut wurde. Man sieht auch, dass es sich um eine dreischiffige Anlage handelt. Das Mittelschiff ist höher als die beiden Seitenschiffe, also eine sogenannte Basilika. Im Hintergrund erkennt man die große Kuppel der Fürstenkapelle, äh, rechts davon der Campanile, der Glockenturm und rechts des Glockenturms erkennt man äh, dann auch noch die kleine Kuppel äh, der neuen Sakristei von Michelangelo. Und das ist ein Blick ins Innere dieser Kapelle. Man erkennt natürlich sofort das Motiv der römischen Arkadenbögen. Das habe ich Ihnen ja ganz eingangs schon gezeigt. Man erkennt auch das Motiv der Kassettendecke. Das sind also ganz klar römische Architekturelemente, auf die sich Brunelleschi beim Bau dieser, dieses Kirchenraumes bezogen hat. Ich blende jetzt hier nochmal ein die Fassade des Findelhauses. Und wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass das Findelhaus eigentlich genau die gleiche Struktur hat, wie hier die rechte Hälfte dieser, ähm, dieser Kirche. Also die Arkadenbögen bilden die Arkadenbögen des Seitenschiffes mit einem Obergarten, einer Fassade, in der sich Fenster drin befinden, über jedem Arkadenbogen genau ein Fenster. Dahinter befindet sich eine Aneinanderreihung von Hängekuppeln, äh, als äh, ganz rechten Abschluss, als hintersten Abschluss eine geschlossene Wand, in der sich dann auch weitere Türöffnungen äh, befinden. Natürlich, wenn man so etwas baut, <lacht> und davor schon dieses Findelhaus gebaut hat, wird man an ganz vielen Ecken natürlich an dieses erste Gebäude erinnert werden. 
Die Frage tut sich auf, ob er, ob Brunelleschi, der Architekt, möglicherweise beim Bau des Findelhauses schon gedacht hat, eigentlich könnte man auf diese Art und Weise auch eine Kirche bauen. Und sollte er so gedacht haben, dann lässt sich die vorhin gestellte Frage, ob sich Brunelleschi selbst als Erneuerer gesehen hat beim Bau des Findelhauses, eindeutig mit Ja beantworten, wenn er damals schon gedacht hat, dass man so eigentlich auch eine äh, Kirche bauen könnte. Man muss sich äh, auch mal die Zeit vergegenwärtigen, in der äh, diese Kirche gebaut worden ist, also Zunächst mal hier noch äh, habe ich eine Aufnahme der Kuppel. Ähm, es ist auch eine Pendant-Tiefkuppel, wie wir das in der alten Sakristei bereits gesehen haben. Äh, das Konstruktionsprinzip sieht man hier nochmal. Ich empfinde diese Kuppel etwas komisch eingeklemmt zwischen äh, diesen Kassettendecken, aber das ist auch ein Element, wie man es oftmals in der Renaissance eben sieht, dass architektonische Elemente, einfach additiv aneinander gebaut werden, ohne dass sich das eine wirklich auf das andere bezieht. Das hat sich dann später in der Barockarchitektur sehr verändert, aber hier in der Renaissance sehen wir das einfach noch so. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, man muss sich die Zeit mal vergegenwärtigen, in der Brunelleschi dieses Gebäude gebaut hat. Also hier auf der linken Seite, das ist zum Beispiel der Innenraum des Kölner Dom. Der Kölner Dom wurde 100 Jahre später gebaut, ab 1525. Das bedeutet aber, dass wir nördlich der Alpen, also in Frankreich und auch in Deutschland, noch über 100 Jahre solche Kirchen gebaut haben. Also im Kölner Dom, das ist eine Architektur, in der alles nach oben strebt. Die, die Vertikale ist die absolut dominante Bewegung in dieser Kirchenarchitektur. Es gibt fast keine durchgehenden horizontalen Linien. Die Fenster sind als ganz schlanke, dicht stehende Elemente ausgebildet, die auch noch einen spitzbögigen Abschluss haben. Auch die darüber schwebenden Gewölbe haben einen Spitzbogen. Also die Vertikale wird in der gotischen Architektur ja sehr stark betont. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist nördlich der Alpen. In Italien hat man das nicht ganz so extrem gebaut. Das ist natürlich richtig. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir haben dieses Foto vorhin schon gesehen. Das ist eine Innenaufnahme des Doms von Florenz. Man sieht aber auch hier, dass in dieser Architektur natürlich ebenso gotisch die Vertikale die dominante Richtung ist. Alles strebt auch hier nach oben. Ein anderes Beispiel, das ist der Dom von Mailand. Ein sehr düsteres Gebäude, aber auch hier erkennt man, dass die Vertikalrichtung gegenüber der Horizontalen ganz eindeutig die dominante Richtung ist. Anderes Beispiel Spanien, das hier ist der Innenraum der Kathedrale von Burgos. Das Grab von El Cid befindet sich hier im Inneren, aber auch hier sieht man, dass die dominante äh, Dimension in diesem Gebäude die Vertikale ist. Nun, all diese Kirchen sind ja zur selben Zeit gebaut worden. In einer Zeit, in der man solche Kirchen gebaut hat, hat Brunelleschi dieses Gebäude gebaut, was äh, dominiert wird von horizontalen Gesimsen, äh, eine flache Decke, die ebenso horizontal ist. Äh, Brunelleschi war ein äh, 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 großer Künstler der Perspektive. Er hat sich diesen Effekt ganz stark zunutze gemacht, dass alle diese horizontalen Linien, wie sie nach hinten verlaufen, in einem Fluchtpunkt sich am Ende vereinigen und in diesem Fluchtpunkt steht jetzt in diesem Fall der Altar, wenn man sich genau ähm, im Mittelschiff befindet, aber auch wenn man sich zum Beispiel im linken Seitenschiff befindet und quer rüberschaut ins rechte Seitenschiff, merkt man, dass auch hier Brunelleschi ganz stark mit dem perspektivischen Effekt, mit den Fluchtpunkten gearbeitet hat. Und dass die horizontale Strukturierung des Gebäudes ein ganz zentrales Element ist, so wie wir es auch schon am Fall des Kolosseums mit der horizontalen Struktur in der Fassade gesehen haben.
Nun, nicht alle gotischen Kirchen sind äh, so extrem gebaut wie die, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Dieses Beispiel hier, die äh, Santa Grosse, ähm, von demselben Architekten Arnolfo di Cambio, der auch den, äh, die Erweiterung des Doms von Florenz gebaut hat, äh, wurde diese Kirche auch Ende des 13. Jahrhunderts gebaut. Es ist eine Franziskanerkirche. Man sagt auch, dass Franz von Assisi bei der Grundsteinlegung dieser Kirche persönlich vor Ort gewesen sein soll. Das stimmt allerdings nicht ganz, wenn man sich die Jahreszahlen anguckt. Franz von Assisi hat 1181 bis 1226 gelebt, während diese Kirche ja wie gesagt am Ende des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Hier sieht man eine Außenansicht desselben Gebäudes. Allerdings ist auch dies eine neugotische Fassade, die das Gebäude im 19. Jahrhundert erhalten hat. In diesem Gebäude befinden sich sehr prominente Gräber von Machiavelli, von Michelangelo, auch Galileo Galilei ist hier beigesetzt worden und Gioacchino Rossini, der berühmte italienische Opernkomponist. Die Humanisten haben in der Regel sehr <lacht> prominente Grabmale bekommen. Ich möchte diesen beiden Kirchen noch eine dritte gegenüberstellen und dieses Foto haben wir eingangs bereits gesehen. Das ist die Santa Sabina, eine frühchristliche Kirche auf dem Aventinhügel in Rom, gebaut ab 313 unmittelbar nach der Mailänder Vereinbarung. Und wenn man sich diese drei Kirchen jetzt anschaut und sich mal vorstellt, dass zwischen der jüngsten und der ältesten über 1000 Jahre Architekturgeschichte vergangen sind, Dafür sehen die äh, drei Bauwerke sich also schon sehr ähnlich und man muss schon ein bisschen einen Blick äh, für Architektur oder für Architekturgeschichte haben, um äh, herauszufinden, anhand dieser Fotos, äh, welche Kirche dann aus welcher Zeit stammt. Also das hier ist eine Aufnahme der Kirche links unten von Santa Sabina. Äh, man sieht also eindeutig, dass es sich um eine römische, um eine frühchristliche Basilika handelt. Erstens mal hat sie kein Seitenschiff, was sie also disqualifiziert als eine gotische oder eine Renaissancekirche. Außerdem sieht man ganz deutlich die Architektur mit den äh, Backsteinziegeln, was äh, ein ganz deutliches Zeichen für die römische Antike ist. Also scheidet diese Kirche zunächst mal aus. Aber auch die äh, Kirche von Santa Croce oben links, wenn man genau hinschaut, also man sieht zunächst natürlich die Spitzbögen äh, bei den Arkaden links und rechts des Seitenschiffes. Das ist jetzt nicht unbedingt ein hundertprozentiger äh, Hinweis auf gotische Architektur, aber man sieht äh, an den Außenwänden links und rechts davon noch diese ganz schlanken, hohen Fenster mit ihrem Buntglas und äh, auch diese haben einen Spitzbogenabsturz oben. Äh, das ist also ein Element, was äh, zu den Spitzbögen äh, des Seiten des äh, Mittelschiffes noch äh, dazu kommt. Am Ende sehen wir äh, an der Rückwand, Ganz oben dieses runde Fenster mit einem Maßwerk, das ist also schon eher ein gotisches Zeichen. Wir sehen auch den offenen, hölzernen Dachstuhl, während wir auf der rechten Seite eben diese römische Kassettendecke sehen. Und vor allem, wenn wir uns auf die Stützen links und rechts des Mittelschiffs fixieren, sehen wir, dass es hier um achteckige Stützen geht, wie man sie eben aus der Gotik kennt, während Brunelleschi auf der rechten Seite die römischen, die schlanken äh, korinthischen Säulen verwendet hat. Also insofern kann man natürlich einen Unterschied zwischen äh, der gotischen Architektur der Santa Croce und äh, der Renaissance-Architektur von Brunelleschi äh, von San Lorenzo entdecken. Ich möchte dennoch diese, den Grundriss dieser beiden äh, Gebäude mal gegenüberstellen. Links, das ist äh, die Anlage von äh, Santa Croce, während rechts diese Darstellung kennen wir bereits von San Lorenzo. Ich stelle das deswegen gegenüber, weil man sagt, dass Santa Croce eine gewisse Vorbildfunktion für Brunelleschi hatte, äh, an der er sich orientiert hat beim Bau seiner Kirche. Man erkennt auch, dass sich äh, links und rechts vom Altarraum äh, diese kleineren Kapellen befinden, äh, also im Beispiel von Santa Croce in dunkelgelb eben markiert. Und auch am Ende des Querhauses äh, befinden sich mehrere unterschiedliche äh, Kapellen. Und auch das ist äh, im rechten Beispiel bei San Lorenzo der Fall.
weswegen ich Ihnen diese Grafik auch zeige. Das ist, Sie sehen diesen hellgelb markierten Raum, in dem diese 3 eingetragen ist. Hier auf der rechten Seite können wir diesen Gebäudeteil sehen. Wir befinden uns also jetzt mehr oder weniger in diesem Innenhof, der mit einer 1 markiert ist, in diesem auch Arkadenhof, wie wir sehen können, und schauen auf die Fassade dieses Baukörpers hin. Und äh, um was für, einen, äh, was für ein Gebäude es sich dabei handelt, das werde ich Ihnen im zweiten Teil dieses Videos verraten. Äh, ich habe das in den zweiten Teil verschoben, weil sonst dieser erste Teil zu lange werden würde. Äh, wenn Ihnen das Video gefallen hat, äh, dann schreiben Sie mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, können Sie es mir auch sehr gerne reinschreiben. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen möchten, äh, dann äh, äh, abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt äh, bleibt mir noch Ihnen einen schönen Tag zu wünschen und dass wir uns im zweiten Teil dieses Videos gleich wiedersehen. Und tschüss.